ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪೋಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡರವರೆಗೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಾಯ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಪೋಷಕರು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಜುಲೈ ಒಂದರಿಂದ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ತರಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಪಾಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ತರಗತಿಯನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪಾಠ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಆರರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಶಾಲೆಯ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಈಗ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋಷಕರು ಈಗ ಆತಂಕವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಈಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಶಾಲೆಯ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಷಕರ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜುಲೈ ಒಂದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಆಯಾಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರುವುದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಜೊತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆತಂಕ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ಇದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ ಚಿಂತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಏನಂತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಅವರು ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ತಾರಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ಶಾಲೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಪೋಷಕರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಲೆಗಳ ಪುನರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದು ಹೌದು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಒಬ್ಬ ತಾರಾನುರಾದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಆಗಿ ನನಗೊಂದ್ಸತಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆತಂಕ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಸಹಜ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹ್ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಹೈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಹ್ ಬರೀ ಸಚಿವರು ಅಂತಲ್ಲ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಅಹ್ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದ್ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಗಳು ಇದ್ರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಆ ಚಾಣಕ್ಯತನ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಸಚಿವರಿಗಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನನಗನ್ಸೋದು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋ ತನಕ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕನೇ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ರೀ ಮತ್ತ ಶಾಲೆನೇ ಆಗ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಆಯಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾ ನೀನು ಹಂಗಿರು ಹಿಂಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಟ್ರೂ 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 ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಬರೋದಂತದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತದಾಗ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತೇನೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಂದು ಇದು ಪ ಬಂದಿದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಮ್ಮ ಎಸ್ ನಿಜ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡವರೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಅದೇ ಆತಂಕ ನನಗೆ ಅದೇ ಆತಂಕ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಶಾಲೆಯನ್ನ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇನು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಯ್ತು ಈ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕಂಡಿಡಿಯೋವರೆಗೂ ಈ ತಡೆ ಔಷಧಿ ಏನಂತೀವಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ಈ ಜ್ವರ ಬರೋದ್ ಮುಂಚೆ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಆತರ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದು ನಮ್ಗೆ ಆತಂಕ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಆತಂಕ ಸಹಜವಾದ ಆತಂಕ ಅದರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದೇನೋ ಅದ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಗಾ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಆಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ದೂರನೇ
ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಬಹಳ ಆತಂಕ ಇದೆ ಭಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋವರೆಗೂ ಇದು ಕಷ್ಟನೇ ಇದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಗಾಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಿರಬಹುದು ಇದು ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ದೂರ ದೂರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ನಾಳೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳು ಹಾಕಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳು ಹಾಕಲ್ಲ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ನೀವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾರ ಆಗಾಗ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈ ತರದ ಒಂದು ಒಂದು ರೋಗ ಇದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಅದು ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಪಾಲಕರಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯರಾಗಿ ನಮ್ಗದು ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಲಸಿಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದಾಗಿರ ಈ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಕೋತಾರ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಹೈಜೀನ್ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕದ ವಿಷಯನೇ ಇದು ನಿಜ ನಿಜ ಒಂದ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಏನ್ ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕುಮ್ಮರನ್ ಸಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸೆವೆಂತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತು ಹಾಕಿದ್ರು ಸೆವೆಂತ್ ಇಂದ ಏತ್ ಹೋಗಿದಾರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮಗಂದು ಅರ್ಧ ಇನ್ನು ಮೂರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಇಂದಾಗಿ ಅದು ನಿಲ್ಸದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತಂಕ ಇದೆ ಸೊ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನಿರುದ್ಧ ಅವರೇ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ನಿರಂಜನ್ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿರಂಜನ್ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ತಡೆಯು ನೀಡಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಪಾಲಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಂ ಸಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದೊಂದು ತರಗತಿಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ತರಗತಿಗಳಿದಾವೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಐದ ಒಂದರಿಂದ ಏಳ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಜನ ಪಾಲಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗನ್ಸೋದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಕರ ಒಂದು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಹ್ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಅರ್ಹರು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹುತೇಕ ಪಾಲಕರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಈಗ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ನಟರಾಗಿರುವಂತಹ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಖುಷಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಹೆಂಗೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಸಹ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ತೀರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೊದ್ಲಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಆತಂಕನ ಇದೆ ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಮನೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದೆ ಹೊರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾರ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವ್ ಏನಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಆಡೋ ಆಟಗಳೆಲ್ಲಾನು ಸಹ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆಡೋಂತ ಆಟಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೈನ್
ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಟಚ್ ತೀರೋದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋವಾಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪೋಷಕರ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮರ್ತು ಹೋಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಗಾ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟಂತ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಎಷ್ಟು ತೀರಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಆಟ ಆಡೋದ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬೆರೀಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಎಷ್ಟಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಂತ ಆ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸಿ ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಈಗ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ನಿರಂಜನ್ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರಂಜನ್ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಈಗ ಪೋಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಆಗದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋಷಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಭಾಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಾರಸುದಾರರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಈಗ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಅವರು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಆತಂಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಯಸ್ಕರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಂತ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ನ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನ ನಾವೀಗ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಈಗ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದ್ರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಯೂರ್ವರೆಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್
ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಆತರದಲ್ಲೇ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಂತೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ತರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ರೀ ಕಿಮನಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಿಮನಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇದು ಬಹಳ ಅವಸರ ಮಾಡುದು ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಈಚೆ ಬರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೋಷಕರು ಬರ್ತಾರೆ ವ್ಯಾನ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಡ್ರೈವರ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಬ್ಕೋತವೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವನ ಊಟ ತಂದಿರ್ತಾನೆ ಇವನ ಊಟ ಇವನ್ ತಿಂತಾನೆ ಆ ಮಗು ಈ ಊಟ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಸರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ರೀ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಾರರಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇವಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಈಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸಲಹೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೈಗ ಸಾವಿರಾರು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗೆ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಪಟೇಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ರೂಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾವ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾವ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ತಾರ ನಾಯನಂತಿನ ಅವ್ರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗುವವರಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರ ದೊಡ್ಡ ತರ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಟ್ ಕ್ಲೀನ್ಲೆಸ್ ಇಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಟರ್ಡೇ ಫುಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ತಗೋಬಹುದು ಹಾಲಿಡೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವನ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇವನಂತೂ ಯಾವಾಗೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಕಾರ ಬಹಳ ಆತಂಕದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾಳಿರ್ತಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ
ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ರೀ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರವರು ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟಿ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜುಲೈ ಒಂದರಿಂದ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರುಗಳು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರುವವರಿಗೆ ಈ ತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕರುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನ